നിത്യമായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും 
നിങ്ങൾ മരണം മൂലം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവവചന ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ ജീവൻ തരുവാനും അത് സമൃദ്ധിയായി തരുവാനും വന്നു മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകുവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒരു സംഘടനകൾക്കും കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുത്രനായ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് താണ ലോകത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരുവാനും അത് സമൃദ്ധിയായി തരുവാനും ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മരുന്നുകൾക്കോ ഒരു ഡോക്ടർമാർക്കോ നമ്മുടെ ജീവൻ തരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവേ അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുടർന്ന് വചനം സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ യേശുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മകത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ രാമമംഗലം ദേശത്തെ എല്ലാ ദേശനിവാസികളെയും ഈ ശക്തി പരിധിക്കുള്ള പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹവാദനം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹലലുയ്യ ഈ സന്ദേശം ശ്രീപ്പാൻ ഹലലുയ്യ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദേശത്ത് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് സമയം ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഈ ദേശത്തോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഈ ദേശത്തോട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ദൈവവചനം ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നാം ചോ നാം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവവചനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ തിരുവചനമുണ്ട് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും എന്തിനാണ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നാം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽ കാലവയുടെ വചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വചനത്തിന്റെ സത്യത്തെ നാം ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല സകല ജാതികളിലും സാക്ഷ്യത്തിനായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്യം കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ശാസ്ത്രം പോലും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക ഹലോയ്യ തായി സുവിശേഷത്തിൽ വീണ്ടും പറയുക ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഈ വാക്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഹലലുയ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹലലുയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ ലോകം ഈ ലോകവും അതിന്റെ മോഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകുമെന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് തിരുവചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹലലുയ നമ്മൾ ആരും അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് പോലും ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പോലും ഈ ലോകം അധിക നാൾ നിൽക്കത്തില്ല ആ ഈ ഭൂമി നശിച്ചു പോകും മറ്റൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലും ചന്ദ്രനിലും എല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ മുന്നേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുക ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കും അതായത് ഈ ലോകം അവസാനിച്ചാലും ഈ നശിക്കുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് നീ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുത്തൻ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നീ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മാനസാന്തരപ്പെടണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് നമ്മോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 
പ്രിയോളരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യമാകട്ടെ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി പ്ലെയിനിൽ കയറി അവിടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെ പാസ്പോർട്ട് വിസയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നാം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം നാം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം വചനം വചനത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറയുക ദൈവം വസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷമായി ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ നമുക്കതിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നാം കടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നാണ് ഭർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമായി കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മോട് കൂടെ എരിസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി വസിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരും ആ രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും ആദ്യം നാം ആദ്യം നാം കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം തന്റെ ഏകതാകനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു വലിയവനും ചെറിയവനും ഏത് സാധാരണക്കാരൻ ദരിദ്രനും മരിച്ചു പോകും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് നാമൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രവേശനത്തിന് അലലയ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അലലിയ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അലലൂയ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്നീ പകൽക്കാലം ദൈവവചനത്തിലൂടെ അലലൂയ ഈ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതെന്ന് അലലൂയ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം പറയുന്നു മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പാപികളാണ് അലലൂയ പാപികളായവർക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് അവന്റെ പാവത്തെ പോക്കുവാൻ പോക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അവന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് അലലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ദൈവവചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാം ഒരു പാപിയാണ് ജനനം കൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു അമ്മയുടെ ഉതിർത്തി പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നത് നാം മറ്റാരോടും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ജനനം കൊണ്ട് തന്നെ നാം ഒരു പാപിയായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ആ പാപിയായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രക്ഷ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഈ ദേശത്തോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഹലലൂയ ഈ സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന ഏവരും ഇതുവരെ നാം വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം വചനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകാം നമ്മൾ ബൈബ് വായിക്കുന്നവരാകാം എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും ഹലലൂയ ജാതി മതമേതമന്യേ ഏവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ രക്തത്താൽ നാം പാവമോചനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാലം കേൾക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും കർത്താവായ യേശു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ്
കരുതുന്ന കർത്താവിൻ കരങ്ങളിന്നും കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന കാതുകളിന്നു വരെയും മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ കരുതുന്ന കർത്താവിൻ കരങ്ങളിന്നും കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന കാതുകളിന്നു വരെയും മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ പരിഹാരമുണ്ട് പരദേശിയെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് പരദേശിയെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് വിശ്വാസിയെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് വിശ്വാസിയെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കരുതുന്ന കർത്താവിൻ കരങ്ങളിന്നും കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന കാതുകളിന്നു വരെയും മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ പതറിയിടല്ലേ തളർന്നിടല്ലേ നിറച്ചേടുമവൻ പൊതു കൃപകളാലേ പതറിയിടല്ലേ തളർന്നിടല്ലേ നിറച്ചേടുമവൻ പൊതു കൃപകളാലേ ഇന്നേ വരെ കാണാത്തതാം വൻ കാര്യം കാണിച്ചേടും ഇന്നേ വരെ കാണാത്തതാം വൻ കാര്യം കാണിച്ചിടും കരുതുന്ന കർത്താവിൻ കരങ്ങളിന്നും കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന കാതുകളിന്നു വരെയും മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നു നീ കാണും പർവ്വതങ്ങൾ എന്നും നീ കാണുകയില്ല ഇന്നു നീ കാണും പർവ്വതങ്ങൾ എന്നും നീ കാണുകയില്ല സമഭാവിയാകും അത് വേഗത്തിൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ തന്നെ സമഭൂമിയാകും അത് വേഗത്തിൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ തന്നെ കൃപയാൽ കൃപയാൽ തന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവിൻ കരങ്ങളിന്നും കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന കാതുകൾ ഇന്നു വരെയും മന്ദമായിട്ടില്ലല്ലോ 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 അമിനം സംസാരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ ദാസന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാട്ടുപാടിയ അച്ചായനും നന്ദി ഇത്രയും സമയം കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച സാവകാശത്തിന് നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് തുടർന്നും വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ലഘുലേഖയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ അതിനാവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തിട്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെയും ധാരാളമ